Salam guys, selamat datang ke rancangan terhebat di dunia Masuk bakul angkat sendiri Iaitu rancangan Buletin Gadget By the way, aku nak cepat ni So, tanpa mua masa Apa kata kita mulakan dengan buletin yang pertama Let's go Kemas kini Liga Juara-Juara Wiser 2019 Sebelum kita menutup tirai 2019 ni, rasa macam tak sedap pula kalau kami dekat Wiser ni tak bercerita ataupun tak memberi update kepada korang tentang Liga Juara-Juara Wiser 2019. Untuk makluman korang, terdapat tiga jenis Liga dekat Wiser ni. Iaitu pertama, Liga Juara-Juara Kelas Pertengahan Bawah 1000 yang mana di bawah dalamnya tu ada tiga division. Kemudian adalah Liga Juara-Juara Kelas Pertengahan 2019 yang mana dalam bawah dia ni ada empat division. Dan yang terakhir adalah Liga Flagship yang mana dekat dalam Liga Flagship ni, dalam tu ada tiga division. Makanya setelah memerah tenaga Minda brainstorm eh, Bercik bergaduh Argue semua Dengan tim-tim dekat Wiser ni Jadi inilah result dia Di mana untuk kelas pertengahan Bawah 1000 Division 3 Dimenangi oleh Redmi 8 Division 2 Dimenangi oleh Realme 5 Dan Division 1 Dimenangi oleh Y9 Prime 2019 Untuk kelas pertengahan pula Division 3 ni Masih lagi kosong Sebab minggu depan Kita akan lagakan Beberapa phone Untuk dapatkan pemenang dia Untuk Division 3 Pemenangnya adalah Realme XT Division 2 Oppo Reno Dan Division 1 adalah Oppo Reno2. Untuk flagship budget pula, macam korang nampak, kita ada banyak gila contender macam Mi 90 Pro, Honor 20, Nova 5T dan P30. So, untuk segmen ni masih belum kita decide siapa pemenangnya. Dan untuk division flagship seperti video yang baru dibuat oleh Afiq, pemenangnya adalah Realme X2 Pro. Dan untuk flagship bangsawan pula, kami di Wiser sebulat suara memilih iPhone 11 Pro sebagai pemenang. Korang mungkin lepas dengar apa yang aku cakap ni macam mula start rasa macam nak menggelupo kan. Sebab mungkin ada antara korang yang tak berapa setuju dengan kita orang punya result ni. Korang tak perlu risau sebab dekat The Wiser pun masih lagi ada yang tak berapa nak setuju dengan result yang ada yang aku baca tadi tu. Perlu aku maklumkan kepada korang senarai yang aku bagi ni dia tak betul-betul final lagi tau. Sebab dekat Wiser nanti sebelum hujung tahun, sebelum masuk 2020 nanti kita akan buat satu anugerah bintang telefon popular Wiser 2019 ataupun nama pendeknya adalah ABTPW19. Dan apa yang bestnya untuk anugerah bintang telefon popular Wiser 2019 ni korang lah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Jadi korang kena stay tune lah sebab undian tu mungkin akan dibuat di YouTube, di Facebook ataupun di Instagram Wiser. So untuk siapa yang masih belum follow kami di kesemua platform ni, aku cadangkan untuk korang follow kita orang lah. Jadi aku akan letak link dekat dalam description box di bawah. So cepat-cepatlah follow. So nanti korang boleh lah buat undian. Alright? iPhone tahun 2021 tidak akan mempunyai lubang penyiasan lightning. Menurut laporan yang dibuat oleh Ming Chico, dikatakan yang mana Apple akan mula start untuk membuang port penyiasan jenis lightning dia orang ni pada kesemua line up iPhone mereka jelang tahun 2021 nanti. So bunyi macam best kan. So korang mesti assume yang mana bila dia orang buang jenis lightning ni, dia orang mungkin akan menggunakan USB type C. Betul tak? Nope, dia orang tak akan menggunakan USB type C. In fact, dia orang tak akan menggunakan apa-apa jenis port pun. Sebab menurut laporan yang dibuat ni, dia orang tak akan menggunakan sebarang jenis port pengecasan pun. So ini maknanya pengecasan dan pemindahan data tu akan dibuat secara wireless. Reputasi laporan Ming Chinko ni agak tinggi juga sebab kalau ikut pada history, dia memang ada banyak meramalkan benda-benda yang betul lah. So kalau memang Betul lah laporan ni betul Apple menggila sampai dia pergi buang port penjelasan lightning tu Then apa pendapat korang? Pendapat aku Kalau Apple start buat ah, Then korang boleh tengok lah Manufacturer-manufacturer lain tu Akan mula start buat juga Betul tak? Snapdragon 865 diumumkan 25% lebih pantas Dan 25% lebih jimat tenaga Pada minggu ini juga Kita dapat melihat yang mana pihak Qualcomm Telah mengumumkan chip kelas flagship Generasi terbaru mereka Iaitu Snapdragon 865 So ianya diumumkan sekali Bersama-sama dengan chip Snapdragon 765 dan 765G Jadi dikatakan yang mana performance Snapdragon 865 ni Untuk dari segi dia punya CPU dia tu Adalah 25% lebih baik Kalau nak dibandingkan dengan Snapdragon 855 Dan dalam masa yang sama juga Chip ini adalah 25% lebih power efficient So chipset ni adalah chipset octa-core So dia ada 8 core So 8 core ni dia ada pecahan cluster dia Yang mana 1 core tu adalah merupakan core utama Kemudian ianya mempunyai 3 core untuk prestasi Dan yang terakhir dia mempunyai 4 core untuk jimat tenaga Selain itu ianya juga turut didatangkan dengan GPU yang terbaru iaitu Adreno 650 yang dikatakan adalah 20% lebih pantas dan 35% lebih power efficient kalau nak dibandingkan dengan Adreno 640. Dengan penggunaan Snapdragon 865 ni, manufacturer akan mampu untuk menggunakan lensa kamera sehingga 200 megapiksel, rakaman video sehingga 8K 30 frame per second dan video slow mo 960 fps pada resolusi HD tanpa HUD. Untuk sokongan 5G pula, secara amnya Snapdragon 865 ni tak didatangkan dengan model 
5G Tapi chip ni akan dipadankan dengan modem Snapdragon X55 Dan untuk manufacture menggunakan Snapdragon 865 ni adalah wajib untuk dia menggunakan modem X55 ni So senang cerita kat sini kalau dia nak gunakan Snapdragon 865 ni Dia akan datang sekali bundle lah dengan modem X55 tu So nak tak nak akan ada 5G juga untuk Snapdragon 865 Antara peranti tak awal yang akan menggunakan Snapdragon 865 ni adalah Yes macam korang boleh agak Xiaomi Mi 10 Jadi Xiaomi Mi 10 ni akan dilancarkan pada awal tahun 2020 nanti So memang tak sabar aku nak tengok macam mana dengan performance in real life untuk Snapdragon 865 ni Cukai Digital Google 6% bermula Januari 2020 Mulai 1 Januari 2020 ni Google dilihat akan mula mengenakan cukai digital sebanyak 6% kepada servis-servis mereka dekat Malaysia ni Sebelum ni juga dalam belanjawan 2020 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Malaysia iaitu Ling Guang Eng dikatakan yang mana servis-servis atas talian ni akan mula dikenakan cukai Makanya pada minggu ini kita dapat melihat yang mana Google dia telah mula memberikan macam peringatan lah kepada kesemua user-user mereka yang mana dalam notis tersebut dimaklumkan yang mana mereka akan mengenakan cukai ni pada 1 Januari nanti dengan ini kita mungkin akan dapat melihat yang mana pada tahun hadapan untuk G Suite Google Ads YouTube Premium YouTube Music tu semua mungkin akan dikenakan cukai 6% ni dan semestinya servis-servis lain seperti Netflix Spotify Apple Music tu semua akan menerima nasib cukai yang sama Animasi Agent Ali The Movie menerima sambutan hangat Filem animasi terbaru daripada Malaysia iaitu Agent Ali The Movie dikatakan telah mencapai kutipan jualan tiket sebanyak 6.4 juta dalam masa 3 hari tayangan sahaja Jadi hasil kutipan ni adalah menerusi tayangan serentak di 162 pawagam di Malaysia, Singapura dan Brunei Korang bayangkan eh, sejak mula ditayangkan pada 28 November hari tu filem animasi ni telah berjaya mengatasi dominasi filem terbaru di sini iaitu Frozen 2 Agent Ali The Movie ni adalah merupakan filem terbitan Primeworks studio dan wow animation yang mengesahkan kanak-kanak lelaki 12 tahun yang menjadi perisik untuk dia punya satu ejen perisikan di sebuah bandar aku rasa aku tak boleh cerita kot and aku rasa tak patut ke aku cerita nanti dah macam spoil lah pula kan untuk korang yang belum tengok lagi apa yang aku boleh katakan aku tak boleh nak katakan sebab aku pun tak pernah tengok lagi tapi berdasarkan kawan-kawan aku yang dah pergi tengok ada orang kata memang sangat recommended lah untuk korang invest duit korang tu untuk pergi tengok wayang and tengok cerita ejen Ali The Movie ni so kalau korang belum tengok lagi aku sarankan untuk korang pergi tengok sekarang so apa tunggu lagi? Ah, dia tengok Jadi guys, sampai di sini saja bulletin gadget untuk minggu ini Macam biasa, kalau korang rasa video ni best Jangan lupa untuk sokong kami dengan like dan subscribe Kita berjumpa lagi di minggu hadapan Bye-bye